Sean todos bienvenidos a este su canal de manualidades. El día de hoy les quiero compartir esta bonita gargantilla o choker. Los materiales que vamos a utilizar es hilo y aguja, perlas en diferentes tamaños y colores, un cierre y para terminar una tijera. Para comenzar tenemos un cierre. Yo voy a estar utilizando uno de estos que se pueden separar en dos partes, pero cada uno puede utilizar lo que tenga. A continuación tenemos dos agujas, dos hebras de hilo, que las doblamos por la mitad para que sean mucho más fuertes. Las pasamos por un lado al cierre, las llevamos hacia abajo y luego colocamos por el centro de la hebra que está doblada. Automáticamente tenemos listo el primer nudo. Hacemos exactamente lo mismo con la siguiente. Cuando tengamos listo el cierre, comenzamos a ordenar las perlas de la siguiente forma. Tomamos una color oro que la vamos a pasar por cualquiera de las dos agujas porque la vamos a cruzar en sentido contrario. La llevamos hacia abajo y la acomodamos. Ahora tomamos una en color verde en forma de diamante, una color oro pequeña redonda y una redonda más grande en color rosado. En el otro lado tomamos una color rosado y una color oro pequeña que la vamos a cruzar en sentido contrario. Ajustamos, se va viendo algo así. Ahora invertimos el proceso. En este lado tenemos verde, dorado, rosado. Ahora en el otro lado comenzamos. Rosado, oro, verde. Y en este rosado y oro. La que es color oro la vamos a cruzar en sentido contrario. Y ajustamos. Ahí va tomando la forma. Ahora Volvemos a repetir lo que hicimos en esta parte. Comenzamos con verde, oro y rosado. En el otro, rosado y oro que vamos a cruzar. Una vez vamos a estar haciendo de este lado el verde, dorado y rosado y en el otro hacemos rosado, dorado y verde. Eso es lo que vamos a repetir. Rosado, dorado y verde. Y en este lado, rosado y oro que lo vamos a cruzar. ajustamos así vamos a continuar repitiendo todo el largo que necesitemos acuérdense de este lado hacemos verde dorado rosado en el otro solo rosado con dorado que cruzamos en la siguiente vuelta hacemos rosado dorado y verde en este verde dorado y rosado así vamos a seguir el mismo patrón hasta terminar cuando alcancemos el tamaño deseado, en este caso tenemos aproximadamente unos 45 centímetros de largo, pero cada uno debe de probarlo en su cuello para estar seguro que es el tamaño que necesita. 
llegamos al final, nos aseguramos de que esté recta, tomamos el otro lado del cierre, pasamos una aguja y la otra en sentido contrario. Ajustamos, hacemos un par de nudos hasta estar seguros de que está bien amarrado y cortamos la hebra. Cuando terminemos de cortar la hebra, así es como nos queda, ya está completamente lista para ser utilizada. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.